Hi sugar. Hello. Ano? Wala ka na naman energy? Ha? Tingnan natin 'yan mo. Wow, ang laki mo. Hello mga apples. Hay. Wag ka makulit diyan. Baka na nga magat-agat ka na naman ng metal. Hi cream. Oh. Wow, ikaw 'yung nandiyan ha. Kulit ni Mochi, no? Kaya binigyan ko ng ball to, eh. Parang hindi kinakulitin si Krim, oh. Ayan, basing busy siya. Baby pa rin talaga. Hello, friends! We are back again for another video from our channel. For today's video po, finally, gagawin ko na yung bath and grooming routine ng Wooly Husky. So, yes po, alam ko, matagal ko na itong pinrami sa inyo nung January pa. Pero, ayun nga, alam nyo naman ako, pag may pinrami sa ko content, <laughs> medyo matagal. Ang dami kasi nangyayari. Anyway, ito na nga siya. Hindi na papapigil. Ito na nga po. So, majority naman po sa inyo is aware na meron akong apat na husky and isa doon ay Wooly. So, ayan siya. Si Mochi. So, although hindi naman siya yung 100% pure husky talaga, kasi mix malamute siya. So, 23.1% malamute siya. Pero ayun nga, kinoconsider ko pa rin siya ng husky. Pero hindi naman yun yung point. Ang point dito is makapal ang balahibo niya. Anyway, mapaalas kan malamute or Siberian husky. Pareho lang naman silang double-coated dogs. So, yung pagligo at saka pag-groom, mostly pareho lang naman yung application. Si Mochi din po yung first woolly na husky ko or first woolly dog ko. So, ang dami ko mga adjustments na ginawa para sa Niya. Kasi nga si Cream o si Sugar, si Tammy dati, at saka si Henry, mga standard coat type sila. So, mas maiksi yung balahibo nila compared kay Mochi. Mas madali i-handle. Habang lumalaki si Mochi, as in literal na lumalaki. <laughs> Kasi laki ni Mochi eh. Pero ibig sabihin, habang tumatanda si Mochi, unti-unti ko na didiscover na ang hirap. Bang! Oh, ba't nandito ka? Ah, akin na. Iba ba to ko? Sit! Ayan, no, nakikipaglaro po. Binigay mo ba sa akin yung ball o napunta lang? Sit mo na, sit. Sit. In this way. Sit. Loading. Baka tumama kay Buntis. Aba! Grabe! Shoot sa bibig. Ano ba yun? Oh. Oh, binigay sa akin. Aba, doon ka na nagbablog ako eh. Huwag dito kay Buntis. Mapunta yung ball mo. Sige. Last na ha. Huwag may soli sa akin. Ayan na. <laughs> Dumidistansya ka kay Sugar. Tama yan. Para sa kaligtasan mo. Huwag mo na soli sa akin. Ayan. Sige, dyan ka lang. Huwag kay Genry. So, ayan nga po. Habang tumatang... Ano? Nandito ka na naman. Ay. Huwag mo na isoli. Ano ba yan? Mutsi. Mutsi. Hindi ko napapansinin si Mochi. Ano ba yan? Aabotin tayong tanghali dito. Hey! Nag Ay, naiinis na ako. Naiinis na ako. Sa ha? Ay, naiinis na ako. Naiinis na ako. So, yun na nga po. Unti-unti ko na din po na-discover kung paano i-handle yung coat ni Mochi. Kung paano siya i-maintain. Kung paano siya hindi may stain. Lalo na to, wooly, tas white whitish pa. <laughs> so, medyo challenging talaga sa part ko na nagbablog tapos may makulit dito. Baka iba na yung makagat mo, ha? Ah! Gabi <laughs> nga ragasa! As a pet parent, medyo challenging sa part ko kung paano i-bring out yung best possible coat para kay Mochi. Tignan niya naman po si Sugsug. Si Mama Sugsug. Horror! Grabe po! Ang scary! So yun po, hindi ko na papatagalin pa kasi baka mamaya abutin na tayo ng hapon. Papakita ko na sa inyo kung paano siya pinapaliguan, tsaka i-groom. So tara! 
Before we start, quick disclaimer lang po muna. Hindi po ako isang professional groomer. Isa lang po akong hamak na firm mom na maraming ka-ekan sa kanila. And yung mga products po na i-mention ko sa vlog na to ay hindi po mga sponsored. However, kung interested po kayo bilhin sila, ililink ko na lang sa description box kung saan ko sila binili. Pero in any way, hindi ko po kayo pinipilit na bilhin nyo yung mga products na to. So, pinapakita ko lang po talaga sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko para sa kanila. So, first, ito pong leash na ginagamit ko sa kanila. So, kung natatandaan nyo before, masyadong makapal yung leash na gamit ko. And flat collar yung pinaka ginagamit ko para sa neck nila. Pero ngayon, choker na po yung gamit ko kasi kapag yung flat collar, medyo makapal yung sakop sa neck nila. Tapos, hindi ko na sa shampoo kasi ng maayos. Tapos, sa shampoo and conditioner naman po, ang gamit ko na brand is All Systems. So, dalawang shampoo yung gamit ko. Itong isa na pang face. Very gentle siya sa face, tsaka sa eyes. So, hindi masyado may irritate yung mata if ever na mapunta doon yung shampoo. Then, itong pangalawang shampoo ay pure white lightening shampoo. So, para ito talaga kay Mochi kasi for whites and creams and light silver, tsaka pale gold coat. So, dito siguro siya sa pale gold <laughs> coats. Nakabulan na. Tapos yung conditioner na gamit ko sa kanila ay all systems din kasi para pare-pareho na lang. Pero hindi, maganda din tong conditioner na to. Itong dalawang matangkad na ito na 650ml each. Para po yan sa conditioner tsaka sa shampoo ni Mochi. Tapos ito pong maliit ay para sa face. Pero para kina Cream O. Henry tsaka kay Sugar, ito lang yung kailangan ko para sa shampoo na gamit nila. Maliit lang din. Kasi kay Mochi ang laki niya. So, ganito kataas talaga yung gamit ko sa kanya. Pero ito sa face lang. Hindi ko yan pupunuin. Tapos yun natin na lang dito sa basket nila na pang ligo. Itong rubber brush, tsaka itong lufa na pang face nila. Daming arte, di ba? <laughs> Kung ano-ano kasi mga napapanood ko sa TikTok. Tapos, ito pong pang tuyo ko sa kanila. Yellow kasi yellow yung color ni Mochi. After gagamitin yan, gumagamit ako nitong pang sasakyan, yung chamois. So, tapos ito naman pong violet na ito. Hindi po ito towel. Pang cover po ito sa ears nila para hindi sila masyadong mabingi kapag nagbo-blower. At syempre, ito pong blower namin na 5 years old na. Buhay pa rin siya hanggang ngayon. Yun. Siguro yung naging sira lang nito is pinalitan na namin yung host niya kasi marami na siyang butas. Nakita po ako nung mapagbibilhan ko ng kapalit. Nung napalitan na siya, parang good as new na talaga siya. Kasi dito kami nagkakaproblema. Over the years, 5 years ba naman, importante napalitan ko na siya. Tapos po itong mga brushes, gumawa na po ako ng vlog about sa mga brushes namin. Tapos ito naman po yung gamit kong finishing spray pag after nila maligo. Ito din yung laman niyan. Hinaluan ko lang siya ng water kasi concentrated ito. Meron akong tatlong klaseng finishing spray, pero pa para sa after bath nila, ito yung gamit ko. Then, itong pang shave. Tapos, ito, ang laman po nito ay mga iba't ibang klase ng scissors. So, kay Mochi ko lang to ginagamit kasi ang daming kailangan i-style sa kanya at saka i-trim. So, itong metal comb, dito talaga siya belong. So, bale, ito na po yung lahat. Ang dami pala, no? Halos sakop na yung poong table. So, yun pa pala, tsaka yung table. So, ayan, kompleto na po ang Maria's Brewing Salon. Next na. <laughs> Kala mo totoo talaga, eh, no? So, ayan, muti ko na makalimutan. Ito yung pinaka pang tanggal board dam ko pag nagpapaligo at saka nag-groom sa kanila kasi nga it takes hours talaga. So baka makatulong din sa inyo, earphones kasi para at least habang nagsashampoo ako at saka nagsusuklay, alam nyo yung parang napapa... Ganun. At least na-enjoy ko. Before ko paliguan si Mochi, binabrush ko muna siya para matanggal yung ibang loose fur and tangles. Although kahit i-brush ko siya, marami pa din maglili parang balahibo mamaya pag nag-lower kami. Pero at least by doing this, mababawasan naman kahit pa pano. Pro tip, always facing down ang pins ng brushes kapag ilalapag sa table or sa floor. Para maiwasan natin yung mga injuries just in case matapakan nila. Pwede namang gamitin ng puro ang mga shampoos and conditioners. Pero, mas preferred ko na i-mix with water para madaling i-spread all over their body. At syempre, the best part is, para hindi maaksaya. May mga nakalagay namang mixing ratio sa packaging per product. For example, yung shampoo namin, 
1 is to 10. Then yung conditioner naman namin is 1 is to 40. Sa totoo lang, hindi ko yan nasusunod kasi sinusobrahan ko parati yung product. Bali, ginagawa ko lang siyang guide para alam ko kung gaano karaming tubig lang dapat. Pro tip, use a steel ball mixer na makikita sa mga shaker cups to mix the conditioner well with water. Mahirap kasi yung i-mix ang conditioner dahil nabubuo-buo siya. Liligo tayo, hindi lalabas. O, come na. Come. Binabasa ako maigi yung buong katawan ni Mochi before applying shampoo. Better if wag muna magsimula sa ulo nila para hindi sila nagugulat at mag-shake ka agad. Dahan-dahan lang, especially dun sa mga dogs na 2 to 6 months old pa, kasi usually mga takot pa yan sila sa tubig. I'm making sure kapag nasa-shampoo ako, inaabot ko talaga yung pinaka-skin at nakukuskus ko na maigi. Gumagamit ako ng silicone bath brush na available sa store na <laughs> Hanap sa segue. Okay lang din naman kung mga daliri lang din natin yung pangkuskos sa kanila. Kaya lang for me, nakakamanhid kasi siya ng fingertips. Especially kung madami akong pinapaliguan. Or di kaya naman, meron kang dambuhalang asong gaya ni Mochi. Kailangan talaga laban na laban yung hagod ng kamay mo pag nagsashampoo. Tsaka nare-relax din sila pag ginagamitan ko ng ganito kasi para silang minamasahe. And another de-shedding step din ito para sa mga loose fur nila. Then after kong mashampuhan yung buong katawan ni Mochi, it's time for his facial scrub. Kala mo commercial. So like I said kanina, when using a shampoo para sa face nila, better if yung gentle or tearless shampoos ang gagamitin natin para hindi masyadong matapang at ma-irritate yung eyes nila. Baka magtaka kayo bakit may isang galon ako ng product na to, kung pang face lang naman. Kasi po, ito din yung gamit kong shampoo pag meron kaming puppies dito sa bahay. Actually, para naman to talaga sa kanila kasi nga, yung mga puppies may mga sensitive skin. After ko ma-apply lahat ng shampoos, binababad ko muna ng 15 minutes sa coat ni Mochi para may enough time mag-work yung product sa kanya, especially yung whitening shampoo. 15 minutes later. I'm making sure na walang matitirang shampoo sa different parts ng katawan ni Mochi kasi kung may mga matira, pwedeng ma-irritate at mga ang skin niya. Then, ina-applyan ko ng conditioner si Mochi para maging smooth ang fur niya. Drying kasi usually sa coat ang shampoos. Well, depende kasi merong mga shampoo and conditioner na din at the same time. Pero for our case, especially nagbabad siya ng matagal sa shampoo, need ko talaga siyang i-conditioner. Nakakatulong din ang conditioner na malusin up yung matting sa fur niya. Especially kay Mochi dahil nga makapal tsaka mahaba yung fur niya. Iyon, prone sa matting. So just leave it for 5 minutes para talagang ma-absorb ng coat na yung conditioner. 5 minutes later. After kong mabanlawan yung conditioner from his coat, patutuyuin ko na siya. Marami kami mga ceremonies ni Mochi bago ko siya finally i-blow her. Siyempre kasi, more water sa coat niya means more time sa blower. And ayoko naman nun, nakakangala yun, tsaka mainit sa kamay. Ah! 
Ay, hindi ako nakikipaglaro. Okay, tama yan. Shake ka na lang. So, ang tawag sa nilalagay ko sa ulo ni Mochi ay Happy Hoodie. Kakabili ko lang nito last January sa Amazon pa kasi wala dito sa atin kung saan-saan ako naghahanap ng parang kagaya nito. Dati kasi DIY lang yung gamit namin, parang ito. Kaso syempre, madaling malaglag pero kaya na rin namang pagtsagaan. Pinili ko talaga to kay Henry mainly kasi very dramatic siya pag blower Pero ever since ginamit ko to, nagka-calm down na unti-unti si Henry sa blower. Then yon ginamit ko na din sa lahat para na din sa protection ng ears nila. Yung hoodie, meron siyang isang maliit na hoodie na kasama. So, ginagawa na lang namin dito. Pagka minsan kasi, sobrang init na nung blower. Pag mga 30 minutes ka na nag-blower, ayan o, no, namumula na yung dito ko. Ginagawa ko na lang ganito. Ito yung hinahawakan namin para magka-purpose naman din to. Nagagamit naman to kapag ka may puppies. Pero ngayon na walang puppies, ito na lang muna yung gamit niya. Antok na siya. Wala pa kami sa kalahati. Oo, oh, medyo basa-basa pa. So after matuyo ng balahibo ni Moti sa katawan, sa part naman ng ulo ang ibo-blower ko. Nasa mababang settings lang yung ginagamit ko, tsaka dapat nakatanggal yung pinaka-nuzzle ng blower para mas wide yung labas ng hangin, tsaka ni sila magulat. Sensitive kasi yung ears tsaka face nila. Yung ear cleaning tsaka pagtututbrush tsaka nila, meron pong sariling schedule yon kaya hindi nyo po makikita ang gagawin ko siya today kay Mochi. So the next step is, chine-check ko po kung may mga kukun na bang candidate na putulin kay Mochi. Depende kasi sa nails eh. May mga ibang nails na mahaba, usually sa mga front post yun. Then yung sa likod, bihira ko lang maputulan. Siguro kasi mas nakakayod yun sa semento kapag nag-walking or nagbabiking kami. Careful po kayo sa pagputol ng kukun nila. Kasi po pag nagkamali kayo ng angle sa pagputol, pwedeng magdugo yung kukun nila. Please refer na lang po sa picture na ito kung papano. A peanut butter and a ball later. Next is yung pag-shave sa mga parts na prone sa dumi. First, yung paw pads nila kasi syempre ito yung pinagtatapak nila sa grounds. So kung may mga fur yung paws nila, ma-absorb nun lahat. Yung mga wiwi, alikabok, at mga lupa-lupa. Madulas din ipang tapak sa tiles pag hindi na shave yung balahibo sa paws nila. Second part na isha-shave is yung pututoy era ni Mochi. Ang tawag sa process na ito ay sanitary trim. Kay Mochi ko lang to ginagawa kasi again, mahaba ang balahibo niya. Therefore, ang daming mga tiratirang wiwing dumidikit sa balahibo niya sa part na to. And ang pinakamabaho kapag naiipon yung mga smegma niya sa mga fur. Para po sa mga hindi nakakaalam kung ano yung smegma, yun po yung mga yellowish or greenish discharge sa pututoy ng boys na... <laughs> Basta, hindi mo malama kung amoy nana or what. So by giving him a sanitary trim, nalilesen po at least yung odor down there. Tsaka iwas mating na rin pag naipon yung mga fluid dun sa part na yon. Then yung last part na sinishave ko is yung puwet area niya. Kasi ayaw naman natin ng mga sumasabit na mga chismis dyan. So after kong ishave si Mochi, magpapaka hairstylist naman ako this time. First, since nasa puwet part naman ako, uunahin ko nang i-shape to. Hindi ako magaling manggupit ha, as in nanguhula lang ako sa shape. So wag na kayong magtaha kung minsan hindi pantay-pantay yung gupit ko sa puwet ni Mochi. Ang pangit kasi pag hindi to tinitrim kasi parang ang sabog niya tignan. Then yung buntot niya, suklay-suklay na lang kasi siya mismo ang nagme-maintain niya. 
<laughs> Joke lang. Ayun si Mochi kasi, pagka board yun sa kulungan, buntot niya yung pinupuntirya niya. Kahit may mga toys na kami nilalagay sa loob ba? Pero dati, ginugupit ko din kasi ang haba-haba. Pero ngayon, halos mauubos nyo na yung pinakatip ng buntot niya. Kaya hindi ko na pinapakilaman. Iniisip ko nga minsan, baka mamaya, meron na siyang skin disease dun sa buntot niya. Pero yun nga, based sa observations ko, wala namang something sa skin niya dun sa buntot na parang makate or nagre-red, yung mga ganun. Sa junk trip niya lang talagang hilain kapag ka-board siya. May mga dogs ba kayong ganito? The next na trim ko is yung mga fur sa ibabaw ng post niya. Pag binabrush kasi yun pataas, may mga uneven fur na mahaba. Yun kasi yung mga nakatagong fur sa pagitan ng mga paw pads niya. So kailangan itrim at ayusin din ang shape ng post tulad ng doon sa puwet niya. Then yung last na ginugupit ko is yung palikpik ni Mochi sa front legs. Dun sa likod ng front legs niya. Ewan ko kung yun yung talaga yung term doon. So, tatawag ko lang siya palikpik. <laughs> Kasi nangungulekta lang din ng mga dumi at ang gulo tignan minsan. Parang pangwalis ng sahig. One eternity later. Dahil sa matagal kong pag-blower kay Mochi kanina, gagamitan ko siya nitong finishing spray, tapos ipa-final brushing ko pa siya para sa mga tiratirang balahibo na hindi nilipad ng blower kanina. Actually, hindi ko naman talaga to completely mauubos kasi all year round ko mag-shed ang boys. Depende na lang kung gano'ng karami for a certain time. Pero at least matatanggal ko naman mostly yung dead hair niya. Importante kasi yun sa mga tulad ni Mochi. Kasi kumakapal lang yung balahibo nila at hindi nauhulog sa floor unless suklayan ko siya. So naiipon lang yon. And pag naipon ng naipon yon, mainit sa pakiramdam nila kasi hindi na makaka-flow yung air sa balat nila. Kaya mainit sa pakiramdam niya and pwedeng maging cause pa ng heat stroke. So kung meron kayong mga woolly dogs, i-brush na lang ng i-brush kasi sobrang marerelieve sila doon. Then kung after ng lahat ng pagsusuklayan namin ni Mochi and may mga hindi talaga kayang isalbang matted fur, ginugupit ko na para at least hindi na siya kumapal pa tsaka para tumubo ulit yung fur ng maayos na walang buhol. Very prone talaga sa mati yung likod ng mga tenga ni Mochi kasi syempre pag nagaharutan sila, doon kumakagat-kagat yung girls, nagiging malagkit tapos nagbubuhol na. Kaya importante, talagang madalas suklayan ang mga long-coated dogs kung kaya nga everyday mas maganda. Dito kay Mochi nauubos yung oras namin sa pagsuklay. Unlike doon sa tatlo na pagbagong ligo tsaka shedding season lang namin sinusuklay. Oh naman! Poging pogi! Fresh! Ang dami mo kayang natanggal na balahibo! Tignan niyo po yan. Ayan po. Ayan, doon sa pinagliguan kanina. At dito, naipon. Ayan po. Tapos yung iba, naglipara na doon. Namiss nyo ba si Mochi? Tagal namin na wala, no? Oh, pogi na yan. Kinuha na po ni Mama Shug-Shug ang ball. Di na po wakaporma si Mochi. Sige nga, kunin mo kay Sugar. Ano, Henry? Miss mo din si Mochi? Ha? Huh? Ano siya, oh? 
Hoy, huwag mo tahulan. Kamusta ang sanitary trim, ha? Press ko ba sa putoy-toy mo? Ganda ng post mo, oh. So, konting review naman sa client natin, no? Kamusta naman ang experience mo sa Maria's Grooming Salon? Ayan po ang mga masugid kong customers. Na libre lang, mga hindi nagbabayad to parate, eh. Apat lang po sila at sometimes may mga puppies. So, ayun lang, friends. As usual, haggard na naman ako pagka after ng mga liguan. Lagi naman ako haggard kapag meron kami mga activities. Parang feeling ko nangitim ako ng konti kasi tanghaling tapat kami na ligo ni Mochi tsaka nagugruman dun sa, ano, sa grooming table. Kasi di ko natansya. Kala ko saglit lang yun nga pala magpifilm. So, hindi pa ako nun anangalia. And gusto ko na rin maligo. Bali, 10.45 kami nag-start. Tapos ngayon, mga nasa 2.15 na. So, mag-aapat na oras. Ang tagal, no? Kaya talaga to si Mochi kapag ka naliligo separate day siya dun sa tatlo. So, yung tatlong mga standard yung coat length versus kay Mochi na isang long coat or woolly. So, ayun. 3 is to 1. Pwede naman, isang buong araw sila. Yun nga lang talaga. Paguran talaga kami ni Ate Angela nun. So, yung ligo na yun ni Mochi, hindi ko pala nabanggit kanina. Yung mga nasa 4 to 5 weeks na siyang hindi naliligo. So, ngayon na lang ulit. So, again, kaya matagal kasi yung mga huskies at mga double-coated. Ewan ko lang sa ibang double-coated. Pero sa mga huskies, yun nga po, paulit-ulit ko sinasabi dito sa channel na to, hindi po sila yung tipong mga dogs na madaling bumaho. So, kaya nilang hindi maligo ng mga 1 month tapos wala pa rin silang masyado amoy. Basta na maintain lang, tsaka hindi sila nababasa tapos sa loob ng bahay. Usually kasi mga 3 to 4 weeks talaga ako bago magpaligo sa kanila. Medyo tumagal lang kasi nga ifi-film ko nga itong grooming routine ni Mochi. Kaya po para sa inyo dyan na nagbabala kumuha ng husky, tapos torn kayo kung standard coat type pa yung bipiliin nyo, or di kaya naman itong mga woolies or mga long-coated. So pag-isipan nyo po maigi kasi hindi biru yung grooming tsaka pagpapaligo sa kanila. O kahit di naman dito kila cream o sa mga standard coat length, mahirap din, matagal sa blower, ganon. Well, kung meron kayong extra budget talaga monthly, pwede nyo naman silang ipagroom. Pero yung ginawa ko kanina na like full groom na yon, pag pinagroom yon sa mga grooming salons talaga, aabot siguro yun mga nasa 1,500 to 2,000. Pero po kasi para sa akin, bonding time na rin namin to eh. Para maging close sila sa akin, makuha ko yung loob nila. Bakit ko iaasa sa iba? Bakit sila yung gusto ko makakuha nung ganong experience? Siyempre ako, ako ang ina, ako nagluwan. <laughs> Charot lang. Mas natagain ko na ganon. Lalo na itong mga boys, yan si Mochi tsaka si Henry. So, ina-earn ko pa yung trust nila. Pero yung mga girls, kasi syempre matagal na sila sa akin, o pa 5 years na sila sa akin, na-earn ko na yung trust nila. Madali na lang sa amin magliguan. So, mga boys na to, bugbugan pa kami. Ito si Henry, iyakan pa kami niyan. So, dami-dami kong teknik na tinatry para lang makuha yung loob ng mga boys na yan. So anyway, I hope marami po kayo natutunan sa video na to and sana ma-apply nyo rin po sa mga fur babies nyo especially dyan sa may mga huskies lalo na po dyan sa may mga woolly huskies or mga kapal na balahibo na mga double-coated dogs sana in a way nakatulong po ako sa inyo ayun lang, gutob na talaga ako we'll see you on our next video bye! Krim! Hello! Hello! Gising! Magbabay ka sa kanila Hi, bye! Kamusta? Oh, I miss you too. Hi, Tisbun. Wala ka nang ginawa kundi matulog. Buhay buntis na naman tayo, ha? Kamusta ba sila dyan? May sumisipa na ba? Baka next week may sisipa na dito. Ang laki na, oh. See you on our next video. Bye! Mochi! See you on our next video. Mochi! Sit! Oh, bye! Henry! Henry! Hello! Oh. Oh. Namiss mo ako. Apat na oras kasi akong nawala. Shhh! Huy! Huwag mo kainin yan. Huwag mo kainin yan. Ano ka ba? Oh. Ika! See you on our next video! Bye!